ఒక కల్చర్ ఒక కంట్రీ కల్చర్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుందో ఆ కంట్రీలో ఉన్న కుజీన్ అంటే వంటకాలు కూడా అంతే కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచి ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఇలా బ్రైట్ కలర్ఫుల్ ఫన్ కుజీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం సింగపూర్ కుజీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అండ్ సింగపూర్ వంటలు అంటే ఫస్ట్ ఇంచుమించుగా కొంచెం గ్లోబల్ కుజీన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగేది నీకు సింగపూర్ నూడుల్స్ తెలుసా అని సో మనం కూడా తెలుసు అని చెప్పాలంటే ఆ సింగపూర్ నూడుల్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కదా సో ఈరోజు ఎపిసోడ్ని మనం సింగపూర్ నూడుల్స్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొంచెం చికెన్ కాస్త ఎగ్ బోల్డ్ అని వెజిటబుల్స్ అండ్ కలర్ అండ్ ఫ్లేవర్ తోటి చాలా యమీగా ఉండిపోతుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సింగపూర్ స్టైల్ నూడిల్స్ అనేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చూస్ ఇంచుమించు చూస్తే చైనీస్ క్యాంటనీస్ స్టైల్ కుకింగ్ లాగే ఉంటుంది ఎక్కువ మటుకు హాంకాంగ్లో కానీ లేకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఈ స్టైల్ ఆఫ్ సింగపూర్ నూడిల్స్ చాలా ఫేమస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అమెరికన్ వంటల్లో కానీ కెనడియన్ వంటల్లో కానీ బ్రిటిష్ కుజీన్లో కానీ సింగపూర్ స్టైల్ నూడిల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు చాలా ఎక్కువ పాపులర్ కూడా సో ఇంత పాపులర్ ఉన్న ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్తో పాటు క్యాబేజ్ అండ్ క్యారెట్ని సన్నగా తరుక్కున్నాను నూడిల్స్ ఎలా బాయిల్ చేసుకోవాలో అవ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ రెడీగా నూడిల్స్ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అతుక్కోకుండా కాస్త ఆయిల్ వేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ నేను ఇక్కడ క్యాప్సికమ్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ టమాటోస్ అంటే కావాల్సిన నైస్ ఫ్లేవర్ అండ్ క్రంచ్ పూర్తిగా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను టమాటోస్ని ఈ నూడిల్స్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు లోపల ఉన్న ఆ గుజ్జు అంటే ఆ పల్పుని తీసేసి పొడుగ్గా కట్ చేసుకోండి మంచి ట్యాంగీ ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది సాఫ్ట్ చేయకుండా నూడిల్స్ని ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలతో పాటు మనం ఎగ్ని కూడా యూజ్ చేద్దాం స్క్రాంబుల్ చేసి హాయిసీన్ సాస్ గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయలు సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం అండ్ సింగపూర్ నూడిల్స్కి డిస్టింక్టివ్ ఫ్లేవర్ అండ్ డిస్టింక్టివ్ టేస్ట్ అదే టేస్ట్ చేసిన వెంటనే ఏంటి సింగపూర్ నూడిల్సా అని అడిగేటట్టుగా ఒక డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ని యూజ్ చేస్తారు కర్రీ పౌడర్ అంటే మనం కూరల్లో యూస్ చేసే కర్రీ పౌడర్ని అంటే కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లేవర్స్ డిఫరెంట్గా యాడ్ చేసుకుని దాన్ని సింగపూర్ నూడిల్స్లో యూస్ చేస్తారనమాట కర్రీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవడంతో ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అండ్ టెక్స్చర్ని యాడ్ చేస్తుంది చైనీస్ స్టైల్ నూడిల్స్ కాకుండా డైరెక్ట్గా సింగపూర్కి వెళ్ళిపోవడమే ఈరోజు మనం తయారు చేసుకున్న ఈ సింగపూర్ నూడిల్స్లో మనం ఎగ్ అండ్ చికెన్ని కూడా యూస్ చేద్దాం సో ఇట్స్ కొంటే పోయే నైస్ హోల్సమ్ మీట్ లవర్స్కి సూపర్ ట్రీట్ అనమాట ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసుకుంటున్నాను నేను చాలా మటుకు హిస్టరీ వైపు చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఫేమస్ రెసిపీకి వెనకాల ఏదో ఒక బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను గూగుల్లో గూగుల్ చేస్తుంటే అసలు ఈ సింగపూర్ నూడిల్స్ ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయింది ఎక్కడి స్టార్ట్ అయింది అని చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో శతాబ్దాల క్రితం ఒక షెఫ్ మిగిలిపోయిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ముందు రోజు మిగిలిపోయిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి వెజిటేబుల్స్ తోటి నూడిల్స్ మిగిలిపోతే అవన్నీ కలిపేసి తయారు చేసుకున్న రెసిపీ అని రాసింది ఎంతవరకు నిజమో కాదో తెలియదు కానీ ఇంచుమించు ప్రతి ఒక్క వెరైటీ ఆర్ ఇంట్లో మనం తయారు చేసే ఇన్వెన్షన్స్ అన్నీ ఇలా మిగిలిపోయిన వాటితో తయారు చేసినవే కదా అలాగే ఈ సింగపూర్ నూడిల్స్ కూడా ఫేమస్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం దీంట్లో వెల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం ఈసారి నేను హోల్ పెక్ అని గార్లిక్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇలా పెద్ద గార్లిక్ యూస్ చేయడం తోటి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతే ఒక మంచి క్రంచీ బిట్ యాడ్ అవుతుంది అండ్ హోల్గా యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సగంగా కట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ మరీ ఎక్కువగా ఉండదు మంచి గార్లిక్కి టేస్ట్ కావాలి అంటే ఆ నైస్ బిగ్ పీస్ గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకోవచ్చు వద్దంటే తీసి పక్కన పడేయచ్చు దట్స్ ఆల్ సో గార్లిక్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను కదా తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం అండ్ ఉల్లిపాయలు కూడా రెడీ చేసేసుకుందాం చాలా చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ అండి మనం యూస్ చేసే వెజిటేబుల్స్ని కట్ చేసే విధం ప్రకారం అది లాంగ్ షార్ట్ అని తెలుస్తుంది కామన్ సెన్సే కదా కానీ మనం జనరల్గా ఉల్లిపాయలు పొరుగ్గా కట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా కల్ కట్ చేసేసుకుంటాం కదా అడ్డంగా అలా కట్ చేసుకోవడం తోటి చిన్నగానే పొడుగ్గానే ఉంటుంది కానీ ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకోవడం తోటి నైస్ అండ్ లాంగ్ ఆనియన్స్ వస్తాయి మనం అదే చేద్దాము నేను యూస్ చేసే ఉల్లిపాయ వైట్ ఆనియన్ కాడం తోటి మరీ ఎక్కువ ఘాటుగా ఉండదు తెచ్చుకొని బి నైస్ క్రష్ చేసేసేసుకున్నా
నెక్స్ట్ వెజీస్ వేసేసుకుందాము బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఫైనలీ వెజిటేబుల్ సెక్షన్లో నేను మష్రూమ్స్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో మష్రూమ్స్ కూడా ఒక మంచి ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తాయి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వంటల్లో ఒక డిఫరెంట్ టచ్ అండ్ టెక్స్చర్ యూజ్ చేయాలంటే మన మష్రూమ్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే ఓకే ఇప్పుడు నేను చికెన్ పీస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇందులో చికెన్ బోన్లెస్ పాటే దీన్ని కూడా మనం పొడుగు పొడుగ్గా కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కట్ చేస్తే అంత ముద్దలాగే కనిపిస్తుంది కానీ ఫ్రై అయిన తర్వాత సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం చికెన్ వేసేసుకున్నావా చికెన్ వేసేసుకున్న అండ్ ఎగ్ కూడా ఇప్పుడే బీచ్ చేసేసుకున్నా ఇందులో కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఉప్పు కానీ పెప్పర్ కానీ మిగతా ఫ్లేవర్స్ కానీ యాడ్ చేసేసుకుందాము ఎగ్ మరీ వెట్గా ఉన్నప్పుడే వేసేసుకుంటే మనం వేసుకున్న పౌడర్ మసాలాస్ అని ఒక చోట అతుక్కుపోతాయి అందుకే కొంచెం డ్రై అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం డ్రై అయిపోయింది కదా ఫ్లేవర్స్ న్యాచురల్ మొదలు పెడతాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కావాల్సిన స్పైస్ అంత ఇదే యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చిల్లీ వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం సోయా సాస్ కూడా మన సింగపూర్ నూడిల్స్లో ఎక్కువగా కంపల్సరీ ఉంటుంది అనమాట సో మనం కూడా సోయా సాస్ వేసేసుకుందాం కాస్త క్యాంటనీ స్టైల్ అంటే చైనీస్ స్టైల్ వంట అనుకున్నాం కాబట్టి సోయా సాస్ ఉండాలిగా అండ్ నెక్స్ట్ వాట్సెస్ట్ షాడ్ సాస్ వేసుకుంటున్నాను పేరేంటి నోరు తిరగట్లేదు అంటున్నారా నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కంపల్సరీ కాస్త వాట్సెస్ట్ షాడ్ తెచ్చుకుని పెట్టుకుని యూస్ చేస్తూ ఉండండి ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్ కొంచెం సీ ఫుడ్ ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది అండ్ చాలా ఉప్పు ఉప్పుగా కూడా ఉంటుంది ఇంకా ఉప్పే వేసుకోలేదు మనం ఎన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసుకుంటే ఎలా ఉప్పు అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ మన వాట్సెస్ట్ షాడ్ సాస్ ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటుంది అనుకున్నాం కాబట్టి ఉప్పు అలా ఎక్కువ పెట్టుకుని వేసేసుకుందాము అండ్ స్మెల్ సో డిఫరెంట్ అండ్ నైస్ హాయిసీన్ సాస్ వేసుకుందాం హాయిసీన్ సాస్ అని రెడీమేడ్గా దొరుకుతుంది నేను మాత్రం ప్రతిసారి ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకునే ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్తాను కదా ఈసారి మాత్రం హాయిసీన్ సాస్ ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం కాస్త కష్టం సో చిన్న బాటిల్ తెచ్చేసుకుని వెరైటీ ఆఫ్ వంటలు ట్రై చేయండి పర్ఫెక్ట్ మీ నాకు ఎలా కావాలి అలాగే ఉంది ఫైనల్గా నేను దీంట్లో సన్నగా తరుక్కున్న క్యాబేజ్ అండ్ క్యారెట్ ఎందుకు ముందుగానే కుక్ చేసుకోలేదంటే మరీ సన్నగా తరుక్కుని పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఎక్కువగా కుక్ చేసేసుకుంటే అది పేస్ట్లో అయిపోతుంది ఫ్లేవర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో క్యాబేజ్ అండ్ క్యారెట్ వేసేసుకుందాం మనం తయారు చేసుకునేటప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అండ్ మీట్ తోటి కాస్త ఎక్కువ సూపీగా తయారు చేసుకుందాము నూడుల్స్ వేసుకున్న వెంటనే అంత పూర్తిగా సక్కించేసి పర్ఫెక్ట్ డ్రై డిష్ లాగా తయారవుతుంది పర్ఫెక్ట్ మీ నూడిల్స్ వేసేసుకుందాం నేను సింగిల్ పోర్షన్ తయారు చేస్తున్నాను కొంచెం కొంచెం వేసుకుందాం నూడిల్స్ని నీట్గా తాంగ్తో మిక్స్ చేసేసుకుని మనం ఒకసారి టాస్ చేసేసుకుందాం జనరల్గా చాలామంది 
వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా వద్దు ఇటు నూడుల్స్ కావాలి అని అనుకుంటారు కదా కానీ నా ప్రకారం ఒక డిష్ ఫ్లేవర్ పూర్తిగా ఎంత నూడుల్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ మీట్ అండ్ సాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది దట్స్ వాట్ యూ గుణ డూ టుడే ఆల్సో అదే చెప్దాం ఇప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ అన్నీ వేసుకున్నాం కానీ సింగపూర్ నూడుల్స్ అంటే డిస్టింక్టివ్ టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇది ఉంటే అది వెంటనే సింగపూర్ నూడుల్స్ అని అంటాం కదా అదే ఇప్పుడు వేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ వేసుకుందాం కాస్త కర్రీ పౌడర్ వా ఆహా కర్రీ పౌడర్ వేసుకున్న వెంటనే ఇట్ స్మెల్స్ సో వెరీ నైస్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే ఇంత యమ్మి సింగపూర్ నూడుల్స్ని రెడీ చేసుకున్నప్పుడు నేను ప్రతిసారి అన్నట్టుగానే అంత అందంగా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి కదా సో డైరెక్ట్గా ప్లేటింగ్లో కలిసేద్దాం ట్రెడిషనల్గా సింగపూరియన్ కుజీన్లో ఈ సింగపూర్ నూడుల్స్ని జింగ్ జోయి మీ ఫెన్ అని అంటారు కానీ ప్రతిసారి మనం అలా అనడం కొంచెం కష్టం కదా అందుకే ఈజీగా సింగపూర్ నూడుల్స్ అని అందాము సింగపూర్ నూడుల్స్ని ఎక్కువగా సింగపూరియన్ కాఫీ షాప్స్లు సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సింగపూరియన్ కాఫీ షాప్స్కి మాత్రమే యూనో లిమిట్ కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చాలా ఫేమస్ అయ్యింది సింపుల్ యమి అన్ని ఫ్లేవర్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఒకటేసారి మన కర్రీ పౌడర్తో కర్రీ పౌడర్ అంటే ఇంచుమించు గరం మసాలా లాగే ఉంటుంది ఒక చిన్న డిఫరెంట్ టచ్ తోటి కర్రీ పౌడర్ లేకపోతే గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ యమి ఫ్లేవర్స్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకటేసారి తినేస్తే అన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని కర్రీ ఫ్లేవర్తో పాటు చికెన్ ఎగ్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ నూడుల్స్ అని ఒకటేసారి ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే సింగపూర్ నూడుల్స్ని ట్రై చేయాల్సిందే కదా టేస్ట్ చేసి చెప్పేయాలి కదా వా ఏమి రుచి అని ఈ వీక్ మొత్తం మనం సింగపూరియన్ కుజీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు రకరకాల సీ ఫుడ్ ఉంటుంది మీట్ ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల నూడుల్స్ అండ్ రైస్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అని అనుకున్నాం కదా కానీ ఇప్పుడు చూపించే రెసిపీని చూస్తే మాత్రం ఇదేంటి అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసేసుకుని తయారు చేసుకున్నారు అని అంటారు బేసిక్గా స్టిర్ ఫ్రైడ్ వెజిటేబుల్సే కానీ సింగపూరియన్ స్టైల్లో చేసుకుందాం ట్రెడిషనల్గా నిజం చెప్పాలి అంటే సింగపూరియన్ కుజిన్లో అన్ని వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేయడం కంటే ఎక్కువగా క్యారెట్స్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు క్యారెట్ని వార్తెల్ అని అంటారు సింగపూరియన్ భాషలో సో ఆ వార్తెల్ని జస్ట్ మనం క్యారెట్ కూర ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అలాగే తయారు చేసుకుని రకరకాల డిఫరెంట్ వంటలతో పాటు మళ్ళీ కూరలాగే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో క్యారెట్ కూర మీకు నేర్పించడం అవసరమా యు గైజ్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ సో మళ్ళీ క్యారెట్ కూర ఏం చూపిస్తాను అందుకే క్యారెట్ కూర కాకుండా స్టిల్ ఫ్రైడ్ వెజిటేబుల్స్ లాగా మనం తయారు చేసుకుందాం ఒకటేసారి జస్ట్ క్యారెట్కే మన యూనో ఫ్లేవర్స్ని లిమిట్ చేయకుండా అన్ని వెజిటేబుల్స్ అండ్ కలర్స్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసుకుని సింగపూరియన్ టచ్ తోటి మ్యాజిక్ తోటి యమి వెజిటేబుల్స్ని ట్రై చేసుకుందాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో మన ఒసేన్ ఒసేన్ వార్తల్ వెజిటేబుల్స్ అంటే పేరు వినడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా ట్రెడిషనల్గా ఒసేన్ ఒసేన్ వార్తల్ అని అంటారు కానీ మనం రకరకాల వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెసిపీ ఫైనల్లో మీరు నేను కలిసి ఆలోచిద్దాం దీనికి ఏం పేరు పెట్టాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని చూసేసుకుందాము క్యారెట్ అండ్ బీన్స్ని నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మిగతా వెజిటేబుల్స్ కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అందుకనే ఇది ఫస్ట్ రెడీ చేసేసుకుందాము నేను ఇక్కడ అనియన్స్ టమాటోస్ అంటే ఉల్లిపాయలు టమాటాలు గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ని పొడుగు పొడుగు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాస్త జుక్కినీని కూడా యూస్ చేద్దాము ఈ పర్టిక్యులర్ రెసిపీని చాలా చాలా కమ్మగా తయారు చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను నూనె అసలు వాడును బటర్లో కుక్ చేసుకుంటాను దీంట్లో నేను కాస్త అల్లం స్వీట్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ విత్ గార్లిక్ అండ్ జింజర్ అంటే గార్లిక్ జింజర్ అండ్ ఎండు మిరపకాయలతో తయారు చేసుకున్న పేస్ట్ అది చాలా ఫ్యాన్సీగా చెప్పాను అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయలు యూస్ చేద్దాం బేసిక్గా మనం తయారు చేసుకునే ఒక నైస్ స్పైసీ కర్రీ అంటే పులావ్లో అటువంటి వాటిలో మనం స్పైసీ కర్రీని తయారు చేసుకుంటాం కదా జీరా రైస్కి వాటికి వీటికి సరిపడేటట్టుగా అలా తయారు చేసుకున్నా కానీ సింగపూరియన్ ఫ్లేవర్స్తో ఫైనల్గా ఈ వార్తెల్ని ఎలా తింటారు అంటే జస్ట్ ఫైన్గా రైస్ మీద యూస్ చేయొచ్చు లేకపోతే వేరే చికెన్ రెసిపీ మీద కొంచెం యాడ్ చేసుకుని తింటారు ఏమీ లేకపోతే పక్కన స్నాక్ లాగా కూడా తినేస్తారు సో ఆల్ రైట్ నా క్యారెట్స్ అండ్ బీన్స్ రెడీ అయిపోయింది పక్కన పెట్టేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి 
pan petas kunna. Mana carrot kure ke degar ga antundi e osen osen wortel vegetables ane anku nangka da. Kani ane indol leeks ni use che bot nanu. Leeks ane bi mana wante lekar use che star. Just international cuisine lo ekko matko e Asian wante lo kanpas tundi. So leeks ni gora ready che sas kunano. Oka veila me. लक पंडे मैं पक्का नो ना सुपरमार्केट्स लो रखा रखा ला डिफरेंट एशियन और यू नो यूरोपियन वेजिटेबल्स कहने पे से कुछ हम बॉक्स चाइने गुड तेज़ कुन बैठ करे नाग बॉक्स चाइने दोर कले दो कहाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ कुंडा यामी डिश ने ताज़े बहुत ना नो बॉक्स चाइने गुड आज़ जस्ट चाला बाउंड लीक्स नहीं बोला ना ना बड़ू गने काटचे सस कुंठ ना यस बटर नहीं वैसे सस कुन्ना मो नाइस पिक चंकी बटर मुक्का एंड बटर काल कुंडा इप्परे ना बटर वैसे कुन्ना मैंने कास्ट ऑयल कुड़ा वैसे कुंडे एक पते बटर चाले टेंडर गाउन तुम गधा बर्न आए पोतुंडे just burn the cake and put it in the oven. Now, we are going to put it in garlic. We are going to put it in the oven. We are going to put it in the oven with the Singaporean style stir fried veggies. We are going to put it in the traditional way. We are going to put it in the oven. We are going to put it in the oven with the vegetables. गार्लिक नहीं मात्रा वेस्ट कुंटा रहने माता, तो माना अन्य वेजिटेबल्स वेस्ट कुना पुरु कुछ इन गार्लिक डंडी गाने वेस्ट कॉल करा, एक को गाने वेस्ट आस कुटना नहीं नो, इस टाफ का कच्चेस कुना नो, वेजिटेबल्स का पार्ट हो, अंदर में ना गार्लिक, अंडे वेलेल पाल गुड़े कन पिच्चा लगे, सिर्फ � Perfect mana Indian curry laga ipo, tu nanti kena garlic flavour ekku gak oce tato, just light gak supporting actor la, mana alam gurit chinna mukkane versus kuna mo. Ini perlu nanti kita chilli ni use cebo tu nana. Ani padukga kacchas kurnan kabati, ikan gurud padukga kacchas kurna it looks beautiful. And, ipun mana veggies ni add ada model betul dah mu. First leeks versus kurna. And, i vegetable mix ni gurud versus kurna. Ante onions, tomatoes, capsicum, yellow bell pepper, so na i mixture. Ante. Zuki ni gula, ipre versus kuna. Zuki ni lek pot, adu gula award cerchu. Yella go traditional wortel ki, ante osen osen wortel ki, mana wawe mruci ni cie, oke different twist ni add je. Sakan cie inspiration ni disku ni, different twist ni add je sesi. Mana stir fried veggies tar je skut nangga the Singaporean style. Oke ti ara ingredients lek pot ayam parwale do, aina i recipe ni try je sesi. Okay. अन्य वेजी सेसस को नांग करा इप्पडो ने दिन लो बीन्स एंड कैरेट कोड़ा वेसस कुंटन मेरो ये वेजिटेबल्स ने बॉईल जस को ना ये वाटर ने असल की वेस्ट चेद दो ट्रेडिशनली चाला मंदे आते वेट नानेट लो रखा ला डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड वांट लो कोड़ा यूज़ जस वारु कानी ये रोज मात्रा ने दिनी ये फ्लेवरफुल स्टॉक नहीं वेज स्टॉक के गधा दें जो मिंचु ये फिर फ्लेवरफुल स्टॉक नहीं नन वेजिटेबल्स में माली ऐड चस्ता नो कास्टा लेक पोते अंता काकुना जो स्लाइड का सॉल्ट पेपर एंड कास्टा बटर वेसस कुनी ओके यामी फ्लेवरफुल सूप लागूड में एंजॉय जाच देने ओह लुक्स सो ब्यूटीफुल अंता अंदर गुंडी कदा एक पुड़ूने दिन लो फ्लेवर्स ने आंचोड़े मॉडल पड़ता नो फर्स्ट नाइस एंड स्पाइसी डेट चिली पेस्ट कुछ वेदा कुछ वेदा एंड वाह लुक्स ब्यूटीफुल तारवाता कस्टा उप्पो पेपर 
పెప్పర్ ఉండాలి కదా అప్పు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాస్త పెప్పర్ ఓకే అండ్ కొంచెం బేజిల్ కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కాస్త స్వీట్ చిల్లీ సాస్ ని కూడా వేస్తున్నాను సేమ్ టైం తీయగా కారంగా ఉండాలి అంటే స్వీట్ చిల్లీ సాస్ కొనుక్కొని పెట్టేసుకోండి స్వీట్ చిల్లీ సాస్ లేదు ఉద్విత ఎలా అని అంటే ఎండుమిరపకాయలని చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ని యూజ్ చేస్తూ కాస్త తేనె వాటర్ని కలిపేసి కొంచెం టమాటో కెచ్చప్ని యాడ్ చేసేస్తే ఇంట్లోనే మన రకమైన స్వీట్ చిల్లీ సాస్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు కొన్ని డిషెస్ని చూసిన వెంటనే అహ చాలా హెల్దీ తింటే నా హెల్త్కి చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఈ సింగపూరియన్ స్టైల్ స్టిల్ ఫ్రైడ్ వెజిటేబుల్స్ని చూడాలి లుక్ సో కలర్ఫుల్ అండ్ బ్రైట్ ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ స్టాక్ వాటర్ని ఇంకా కొంచెం ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తాం దీంట్లో స్మాల్ డ్రా సోయా సాస్ బాగానే వేసాను డైల్యూటెడ్ సోయా సాస్ అనుకోవచ్చు వేసేసుకున్నాం క్విక్ మిక్స్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక మంచి ఫ్రెష్నెస్ కోసం నేను కొంచెం లెమన్ గ్రాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కొంచెం పాలకూరని జస్ట్ ఆకులు లాగే తీసుకున్నాను అరోమా చూస్తుంటేనే దీని అందాన్ని చూస్తుంటేనే నా ఫేస్ మీద స్మైల్ ఆగట్లేదు ఇంత యమి కలర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీని నేను చాలా అందంగా ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను ప్లేటింగ్లో కలిసి వద్దాం తీసుకుందాం వర్తేల్ అన్నాను కాబట్టి క్యారెట్ని టేస్ట్ చేస్తున్నాను నాకైతే స్వీట్ చిల్లీ సాస్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది టూ స్వీట్ కానీ లక్కీలీ బోల్డ్ అంత పెప్పర్ వేసుకున్నాను కాబట్టి ఆ ఘాటు కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది దిస్ టేస్ట్ వెరీ నైస్ సింపుల్ ప్లెయిన్ నూడుల్స్తో కానీ రైస్తో కానీ పర్ఫెక్ట్ మీల్ నాకు కంప్లీట్ చేసేస్తాను పర్ఫెక్ట్ మీల్ అయిపోతుంది ఇలాంటి అమ్మీ రెసిపీస్ని ఈ వీక్ మొత్తం మనం సింగపూర్ స్టైల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము సింపుల్ వెజిటేబుల్సే కదా మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్సే కదా బాక్ చే దొరికితే బాక్ చే కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇంకా టేస్టీగా తయారు చేసుకోండి సూపర్ యమ్మీ రెసిపీస్ని హెల్దీ రెసిపీస్ని కలిసి ట్రై చేసి అందాం వావ్ ఏమి రుచి అని